ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റസൂസ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു ഡ്രിങ്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇത് കസ്റ്റേർഡ് പൗഡർ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് ഇതിനാവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയാലോ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് കപ്പ് പാലാണ് അതിക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റേർഡ് പൗഡറും കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയും ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മധുര കവനവൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല അത് കൂട്ടിയാൽ കുറയ്ക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്കസ് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുതിർത്തിയതാണിത് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത ആപ്പിളും കാഷ്യൂ നട്ടോ ഇത്രയാണ് ഇതൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കണതെന്ന് നോക്കിയാലോ ഇനി പാല് നമുക്കൊരു പാനിലേക്ക് ഒഴിക്കാം സ്റ്റൗ സിമ്മിലിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ ഇപ്പൊ പാല് തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കസ്റ്റർഡ് പൗഡർ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച കസ്റ്റേർഡ് പൗഡർക്ക് കുറച്ച് തണുത്ത പാലൊഴിച്ച് നന്നായി കലക്കി എടുക്കണം ഇതിലൊട്ടും തന്നെ കട്ട് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല കസ്റ്റേർഡ് പൗഡർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചൂടായ പാലിക്ക് ഒഴിച്ചാലേ അത് കട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തണുത്ത പാലിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒഴിക്കണേ ഇപ്പോൾ കസ്റ്റേർഡ് പൗഡർ നന്നായി മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് പാലിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇത് പാലിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് അടി പിടിക്കും കസ്റ്റർഡ് പൗഡറും പാലും നന്നായി മിക്സ് ആയതിന് ശേഷേ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ചേർക്കാം മധുരം കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ചേർക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൈയ്യെടുക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ചൂടാറുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഈ മിക്സ് നന്നായി ചൂടാറി കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലാക്കിയിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ വരെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിക്കാം ഇത് വൈകുന്നേരം സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രാവിലെ തന്നെ ഈ കസ്റ്റേർഡും പാലും ചേർത്ത് മിക്സ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ നന്നായി തണുപ്പിച്ചെടുത്തതാണിത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിക്ക് പിസ്ത എസൻസോ റോസ് എസൻസോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോബെറി എസൻസോ ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിങ്ങനെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് എനിക്ക് പിസ്ത ഫ്ലേവർ ആണ് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ഡ്രോപ്പ് പിസ്ത എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയ ശേഷം നമുക്ക് സെർവിംഗ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് എങ്ങനെ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഗ്ലാസ്സൊക്കെ ഓരോ ടീസ്പൂൺ കസ്കസ് ചേർക്കാം അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത ആപ്പിൾ കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ചെറുതായി എറിഞ്ഞ കുറച്ച് കാഷ്യൂ നട്ട്സും ഇത്രയും ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്ത കസ്റ്റേർഡ് മിക്സ് ഇല്ലേ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന് മുകൾക്ക് കുറച്ച് കസ്കസും കാഷ്യൂ നട്ട്സും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിയായ ഐസ്ക്രീം ജ്യൂസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണം ഇത് തീർച്ചയായും നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്